জানো সুমাইয়া তোমাকে আমি এত ভালোবাসি এত ভালোবাসি এত ভালোবাসি যে মাঝে মধ্যে মনে হয় যে যে মুহূর্তগুলো তুমি আমার পাশে থাকো না আমি মনে হয় দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো এত কেন বা আমি তোমার ভালোবাসি বলো তো তোমার যে কোনো সমস্যা যে কোনো প্রবলেম তুমি খালি একবার আমাকে বলবা আমি একটা তুড়ি মেরে সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবো তুমি কষ্ট থাকলে তো আমার কষ্ট লাগে আচ্ছা বাবু আমি তোমাকে সব কিছু বলবো কিন্তু একটা কথা বাবু বলো না থাক আশ্চর্য বাবু আমি থাকবে কেন আমার কাছে লজ্জা পাওয়ার কিছু আছে আমাকে যদি তুমি না বলো তুমি কার কাছে বলবা শোনা বলো না প্লিজ প্লিজ বলো আসল বাবু কি হয়েছে জানো আমার মেকআপ গুলো শেষ হয়ে গেছে তাহলে কি বলে আমার সোনা পাখিটা যদি মেকআপ নষ্ট হয়ে যায় মেকআপ শেষ হয়ে যায় তাহলে তুমি আমার সামনে মেকআপ করে আসবা কিভাবে আমি তো চাই তুমি সব সময় সেজে গুজে থাকো চলো তোমাকে এখনই শপিং করে দেব আরে না না বাবু তোমাকে যেতে হবে না তোমাকে এত কষ্ট করতে হবে না তুমি আমাকে 20000 টাকা দাও আমি কিনে নিব মাত্র 20000 টাকা এত ভালো একটা মে মাত্র 20000 টাকা দিয়ে কি আমার গার্লফ্রেন্ডের শপিং করলে হবে এই যে ধরো পুরো বান্ডিলটা তুমি রাখো মেকআপের পাশাপাশি আর কাপড় চোপড় কিনতে হবে না শপিং করতে হবে না আমি তো জানি আমার বাবুটার কি কি লাগবে কি কি দেখছো <laughs> 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 আমি <laughs> আমি তো চাইলেও ভুলতে পারবো না আমি আসলে ঠিক বুঝতে পারছি না মানে কি বলে যে কথা শুরু করব। কবিতা দিয়ে শুরু করি দূর নীলিমায় রয়েছে তোমার কাছে খুঁজে দেখো আমায় পাবে হৃদয়ের পাশে শুনব না কোনো গল্প গাইব শুধু গান যে গানে আছে ভালোবাসার টান মাশাল্লাহ আমার বউটা এত সুন্দর আ বিউটিফুল রোজ ফর আ বিউটিফুল লেডি সত্যি করে বলতো তুই পর্যন্ত কয়টা প্রেম করছিস ক্লাস ওয়ান থেকে এই পর্যন্ত কয়টা প্রেম করছিস একদম সত্যি সত্যি বলবি 
একটা কথাও যদি মিথ্যা বলতিস না তাহলে একদম ছয় রাউন্ড গুলি করে তোর মাথার খুলে একদম উড়াই দেব বল বিয়ের আগে প্রেম করলে এই যে এই যে আজকে মতো এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে এই চিন্তা করে আমি বিয়ের আগে কোনো প্রেম তো দূরে থাক আমি একটা জাস্ট ফ্রেন্ডও বানাই নাই বিশ্বাস করো আমার কথা ও প্রেম করনি তাই না তাহলে এই যে মহান প্রেমিকের মতন সাহিত্যিক কবিতা এগুলো শিখছ কোত থেকে ফয়জলাম করো আমার সাথে হ্যাঁ ছি আমি তোমার সাথে ফয়জলামই কেন করব আমার বাসর রাতে নিজের বউয়ের সাথে কেউ ফয়জলামই করে আমি শুনছিলাম যে বাসর রাতে একটা রোমান্টিক এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয় তো ভাবছিলাম যে একটা কবিতার লাইন বললে বোধ হয় সিচুয়েশনটা একটু রোমান্টিক হবে এই চিন্তা করে বসেছিলাম বা 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 দারুণ জাস্ট ফ্রেন্ড নি গার্লফ্রেন্ড নি তাহলে তাহলে তো বাসর করার অভিজ্ঞতা কই থেকে আসছে এই হ্যাঁ বল বল জীবনে কয়টা বাসর করছিস তোর কয়টা বউ বল আমি কোন বিয়ে করে না এটা আমার জীবনের প্রথম বাসর তুমি আমার জীবনের প্রথম বউ আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি মানে ছোটবেলা থেকে আমি বাসর রাত নিয়ে অনেক এক্সাইটেড বাসর রাত নিয়ে আমার অনেক ফ্যান্টাসি এই জন্য বাসর রাতটাকে স্পেশাল করার জন্য আমি ছোটবেলা থেকে বাসর রাত নিয়ে অনেক রিসার্চ করছি অনেক পড়াশোনা করছি রিসার্চ করার জন্য অনেক সিনেমা দেখছি অনেক নাটক দেখছি অনেক বই পড়ছি তো ওই সিনেমা নাটকগুলোতে দেখছি যে সিনেমার নায়ক একটা রোমান্টিক আবহ তৈরি করার জন্য বইয়ের সাথে এই ধরনের রোমান্টিক কথাবার্তা বলে ওইখান থেকে আমি শিখছি ও তাই যাক বিশ্বাস করলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তাহলে আমরা আমাদের বাসরটা শুরু করি আরে দেখতেরি বাসর রাতটা শুরু করি শোন আমি তোকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টই বিশ্বাস করিনি মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট বিশ্বাস করেছি ঠিক আছে মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট বিশ্বাস করছো হ্যাঁ মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট বিশ্বাস করেছি আর এই যে বিশ্বপ্রেমী একটা কথা কান খুলে শুনে রাখ আজকে থেকে তোর জীবনে মাত্র তিনটা নারী থাকবে এক হলাম আমি দ্বিতীয় হলো তোর মা আর তৃতীয় হলো আমার মা কথাটা কি মনে থাকবে কথা যদি মনে না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নাই একদম সাথে সাথে ছয় রাউন্ড গুলি মেরে তোর মাথার খুলি একদম উড়িয়ে দেব ঠিক আছে বাসর রাতে কথা ছিল তোর জীবনে মাত্র তিনজন নারী থাকবে এক আমি দ্বিতীয় তোর মা তৃতীয় হচ্ছে আমার মা কিন্তু চতুর্থ নারীটাকে যাকে তুই অতগুলো টাকা দিলি তুমি জানতে চাও আমার কাছে সেই চতুর্থ নারীটা কে ছিল আমি জানি আমি জানি যে এখন যদি আমি তোমাকে পুরো সিচুয়েশনটা বলি তারপর তো তুমি বিশ্বাস করবে না আমার কথা কারণ শারমিন তোমার মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ ঢুকে গেছে সন্দেহের বীজ কত খারাপ তুমি জানো এই বীজ একদিন বড় হইতে হইতে বিশাল বড় একটা বটগাছ হয়ে যাবে তখন তোমার আমার মধ্যে বিশাল বড় গ্যাপ হবে তখন আমাদের সম্পর্কটা ঠিক থাকবে না কিন্তু আমি তো চাই আমি তো চাই আমাদের সম্পর্কটা বছরের পর বছর চলুক এই জন্য আমি তোমার বলবো যেই মেয়ে তুমি পার্কের মধ্যে দেখছো আমি টাকা দিতেছিলাম ওই মেয়ে কে জানো কুদ্দুস আমার ক্লোজ কলে কুদ্দুস পনেরো বিশ দিন ধরে বেচারা অসুস্থ ডেঙ্গু হয়েছে হসপিটালে ভর্তি আমার কালকে ফোন দেওয়া কইছে দোস আমি তো পাশে টাকা হয়েছে কিছু রাত চাই কাজই নাই তোর বউ আমার বউ মানে ওর বউ কুদ্দুসের বউ সামনে গিয়ে তুমি কি বিশ্রী এত মহান একটা কাজ করো বইয়ের কাছে আমি সম্মান পাই একদম চুপ তুই ওই চতুর্থ নারীকে এতগুলো টাকা যখন দিলি তাহলে সেই টাকাটা আমার হাত দিয়ে দেওয়া হইলে কি সমস্যাটা হইতো হ্যাঁ আসল কথাটা কি জানিস সাগর আসল কথাটা হচ্ছে এগুলো সব তোর ধান্দা তোর নিজের বাঁচানোর জন্য আসলে তুই একটা ধান্দা বাঁচ ধান্দা ছি 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 শারমি ছি আমাদের স্বামী স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে তুমি ধান্দার মতো তো বাজে একটা শব্দ কিভাবে ব্যবহার করা ছি আম্মা যদি আজকে এখানে উপস্থিত থাকতো এই কথা শুনে আমার আম্মার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত তুমি 
তুমি তো এসব উল্টা পাল্টা কথা বলতেছো তুমি বুঝতেছো না এসব বাজে শব্দ ব্যবহার করলে আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমি তো চাই আমাদের সম্পর্কটা থাকো কারণ আমি তো তোমারে ভালোবাসি আরে দেখ তারি তোর ভালোবাসা তোর ভালোবাসা আমি পরে দেব আগে তুই তোর কলিকের বোর নাম্বার দে দে নাম্বার আমি ফোন দিয়া শুনবো যে তোর ওই কলিকের বোর কাছে আসল ঘটনাটা কি দে নাম্বার দে ও মাই গড শারমিন ছি 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 আমি ভাবতেও পারতেছি না যে তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস করো আমি পুরো ঘটনাটা এরকম হৃদয় স্পর্শী মর্ম স্পর্শী একটা ঘটনা করার বলার পরেও তুমি আমার বিশ্বাস করতেছ না এখন আমার ভাবি রে ফোন দিবা তারে তুমি কাট করে দাঁড় করে পুরো ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করো বেচারির আবার লজ্জা দিবা ছি নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আমার পক্ষে এটা সম্ভব না আর তোমার কথা যদি এখন শুনে আমি তারে ফোন দেই তাহলে কি হবে জানো এই তুমি আমার সন্দেহ করতেছো এই সন্দেহটারে প্ররোচনা দেওয়া হবে সন্দেহটারে মোটিভেশন দেওয়া হবে আমি তো আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হইতে দিব না তুমি যে অবিশ্বাস ঢুকাই দিছ তো এই অবিশ্বাস একবার ঢুকে গেলে সংসারের মধ্যে সংসার তো থাকবে না আমি আমার সংসার তো ভাঙতে পারবো না ইম্পসিবল নো নেভার কি আমি কোনো ফোন দিতে পারবো না সরি কেন হবে भरोसा तो शेष <laughs> कर আমাকে দেখে তুমি খুব চুপ হয়ে গেলে কেন মার কাছে কি আমার নামে নালিশ করছিলে নালিশ কেন দেব আমি আম্মার কাছে বলতেছিলাম যে আমি এত লাকি শারমিন আমাকে এত ভালোবাসে এত আদর করে যে ভালোবাসার ঠেলায় মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে আমি যদি একটা ঠেলা গাড়ির নিচে পড়ে মরে যাইতাম মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা করে আমি যদি গলা ছাইরা কাটতে পারতাম একটা মানুষ একটা মানুষে এত আদর কিভাবে করতে পারে আমার নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে মা কারণ আমি আমার একমাত্র ছেলেকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পেরেছি আমি খুব ভালো করে জানি যে তুমি তোমার ডিসিপ্লিন থেকে ওকে সুন্দর একটা ডিসিপ্লিন জীবন দিতে পারবে আমি একজন পুলিশ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার হাজব্যান্ডকে ডিসিপ্লিন লাইফ দিতে পারিনি তাই আমি কখনোই চাই না আমার সাগর ওর বাবার মতো একটা লাইফ পাক তাই আমি সবসময় চাই ও খুবই সাধারণ খুবই গুছালো একটা জীবনযাপন করবে আপনি একদম চিন্তা করবেন না আপনার ছেলেকে আমি তামার তারের মতো একদম সোজা করে রেখেছি কোনো কিছু তো করা দূরে থাক কোনো কিছু ভাবতেই পারবে না সেই মেডিসিন আমার কাছে আছে মার্শাল্লাহ তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কি ব্যাপার সাগর বাবার ফোনটা কেটে দিচ্ছ কেন ফোনটা ধরো हेलो <laughs> আপনার কি কি সমস্যা সালাম সাহেব আমি আপনাকে বারবার বলতেছি যে আমি আসতেছি আমি আসতেছি আমি আসতেছি আপনি বারবার ফোন দিচ্ছেন কেন আমাকে আমি অফিসে যেতে তারপর আপনার সাথে কথা বলবো ঝাড়িয়ে ফোন রেখে দিছি আর ফোন দিবে না বিশ্বাস করবে না সাগর তুমি তো এর আগে একবারও ফোন ধরনি তাহলে বারবার বললে কেন ও আগে তো বলি নাই মানে ফোনে বলি নাই কিন্তু মনে মনে বলছি মনে মনে বলছিলাম তো এটা মনে হচ্ছে তুমি নাস্তা খাও আমাদের তো যাওয়ার সময় আছে তুমিও যাবে অফিসে আমিও যাবো অফিসে সাবাস শারমিন সাবাস আমি যদি তোমার শ্বশুরকে ঠিক এইভাবে কঠিনভাবে শাসন করতে পারতাম তাহলে হয়তো উনি বেঁচে থাকতেন কি ম্যা ম্যা করছিস কেন হ্যাঁ তোদের মতো পুরুষকে ঠিক এভাবে শাসন করতে হয় নাইলে তোরা বিগড়ে যাস থ্যাংকস মা 
এর জন্যই আমি শুধু আপনাকে দেখে আপনার ছেলেকে বিয়ে করেছিলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ এই কোথায় যাচ্ছ আমি তোমার সাথে যাবো ওয়েট তুমি আমার সাথে কিভাবে যাবা আমি তখন অফিসে যাব তোমার অফিস আমার অফিস দুটো তো দুই দিকে হুম আমি তোমাকে তোমার অফিসে ড্রপ করে দেব তারপর যখন তোমার অফিস শেষ হবে ওখান থেকে আমি তোমাকে পিক করব ঠিক আছে কেন কেন মানে কি আজকাল যে অবস্থা রাস্তাঘাটের মেয়েরা যে পরিমাণে হ্যাংলা একটা হ্যান্ডসাম ছেলে দেখলে তার উপরে একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে বলা তো যায় না কিভাবে কে তোমাকে ফুসলে ফাঁসলে কি করে ফেলে এত চান্স নেওয়ার কোনো দরকার নেই আমি তোমাকে দিয়ে আসবো আবার আমি তোমাকে নিয়ে আসবো আমাকে ছাড়া তুমি কোথাও যেতে পারবে না দিস ইজ মাই লাস্ট অর্ডার ওকে মা আমি তাহলে আসি সাবধানে যেও মা আর শোনো তুমি যাওয়ার সময় তোমার সাথে ওকে থানায় নিয়ে যাও আমি থানায় কেন যাবো মা আমি কি করছি আরে থানায় তোকে জেলে ভরে রাখার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না থানায় তোকে নিয়ে যাচ্ছে ওর সাথে ওর অফিসটা ঘুরে দেখাবে গাধা কোথাকা যাও ওর সাথে সাগর আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি আসুন ওয়াশরুমে যাবে তাই না জানতাম তাহলে আগে ওয়াশরুমটা সেরে আসো তারপরে পানি খাও বন্ধুর সাথে কথা বলা যাবে না যোগাযোগ রাখা যাবে না প্রয়োজনে তোর ওই দারোগা বইয়ের চুলের মুঠি ধরে দশ বারোটা ঘুষি মেরাই আর শোন তুই এক্ষুনি আমার সাথে পার্কে দেখা করবি এক্ষুনি বাই আলাইকুম সালাম হু আর ইউ আপনি আমাকে চিনবেন না আমি রাজ শরীফুল রাজ আপনি আমাকে একটা হেল্প করবেন আমি আপনাকে একটা হেল্প করব আমার কাজই হচ্ছে আপনাদেরকে হেল্প করা আমাকে কোনো হেল্প করতে হবে না বলেন আপনাকে কি হেল্প করব না মানে আমার ওয়াইফ আপনাদের থানায় আসবে তো আমার নামে নালিশ করবে প্লিজ নালিশটা নেবেন না কেন আপনার বউ আপনার নামে মামলা করতে কেন আসবে না আসলে হইছে কি মানে আমার অনেকগুলো বান্ধবী তো মাঝে মাঝে না আমি এক এক বান্ধবীর সাথে টাইম স্পেন্ড করি এটা আমার ওয়াইফ জেনে গেছে এখন ও থানে আসবে না আসে তো আমার নামে কমপ্লেন করবে প্লিজ আপনি কমপ্লেনটা নেবেন না আমার বাপের অনেক টাকা আপনার হেল্প আমি করব আমার হেল্প আপনি করবেন মানে আপনার ব্যাপারটা আমি দেখব আর আমার ব্যাপারটা তো রাজ বাসায় বউ থাকতে বান্ধবী দিয়ে কি করবেন আপনি ব্যাপারটা বুঝেন না আপনার তো হাজবেন্ড নাই আসলে ঘরের খাবার না প্রতিদিন ভালো লাগে না তাই মাঝে মধ্যে ফাস্ট ফুড সি ফুড স্ট্রিট ফুড এগুলো খেতে হয় ও মাঝে মাঝে ফাস্ট ফুড সি ফুড এগুলো খাইতে হয় তাই না খারাপ না ভালোই মাঝে মাঝে তোমার তো ওনার মতো ঘরে বউ রেখে কোনো বান্ধবী নেই তাই না 
কোনো বান্ধবী তো নেই বান্ধবী বাবু আমি যখন রাস্তা দিয়ে যাই আমার বিপরীত দিক থেকে যদি কোনো মেয়ে আসে আমি সাথে সাথে রিক্সা ঘুরে উল্টা দিকে চলে যাই মেয়ের সাথে তো আমার আই কন্ট্যাক্টই হয় না বাপ বান্ধবী হয় তো প্রশ্নই আসে না ও আচ্ছা সেটা তো সময় ভালো বলে দিতে পারবে তাই না সাগর আমি তাহলে একটু অফিসে যাই হ্যাঁ একটু কেন যাবে গেলে পুরোটাই যাবে তাও আমার সাথে তোমাকে আমি বলেছি না আজকের পর থেকে তুমি যেখানে যাবে সেখানেই আমি তোমাকে নিয়ে যাব বাবু আজকে আজকের দিনটা শুধু একটু একলা যাই একটু একলা একটু না গেলে পুরোটাই যাবে আর সেটা আমার সাথে যাবে চলো আপনি নিশ্চয় ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা থেকে আমদানি তাই না বুঝতে পারছি বর্ডার পাস করে বাংলাদেশে ইলিগালি বসবাস করা হচ্ছে রাইট কি বলেন স্যার এইসব আমি কেন ইলিগালি বসবাস করব ও ধরা খেয়ে এখন কিচ্ছু বুঝো না সোনার চান তুমি দুধু খাও দুধু হ্যাঁ থানায় চলো থানায় নিয়ে দুইটা শালটিং দেই তখন মুখ থেকে সব কথা বের হয়ে যাবে স্যার বিশ্বাস করেন আমি বাংলাদেশি আসলে আমার নাম হচ্ছে প্রমিলা আমি শর্ট করে প্যাম বলি আর চুপ একদম চুপ তোরে আমার চেনা হয়ে গেছে অন ডিউটি অফিসারের কাছে মিথ্যা কথা বলা চল চল তোরে থানায় নিয়ে যে তারপরে আমি দেখতেছি চল স্যার আমার অপরাধ তুই শুধু অপরাধী না তুই হলে মহা অপরাধী সহজ সরল বিবাহিত পুরুষদের প্রেমের ফাঁদে ফেলায় ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা হ্যাঁ আমার কাছে তোর নামে কিন্তু নালিশ আছে স্যার বিশ্বাস করেন আমি কোনো প্রেম ভালোবাসা কিচ্ছু করি না আমার ফ্যামিলিতে তো প্রেম ভালোবাসা একদম নিষিদ্ধ আমার কোনো বয়ফ্রেন্ডও নেই আরে সাগরের সাথে প্রেম করিস না তুই সাগর কোন সাগর স্যার আমি তো কোনো সাগরকে চিনি না দেখেও নি কোনো দিন শুধু বইয়ে পড়েছি আটলান্টিক সাগর বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগর আমি সাগর আহমেদের কথা বলছি ঠিক আছে সাগরের সাথে প্রেম করিস তুই ও ওই সাগর ওইটা তো একটা স্যাসরা পোলা খালি আমার পিছে ঘুরে সারা দিন কি সাগর স্যাসরা পোলা সাগর তোর পিছনে ঘুরে আমি তো জানি সাগরের পিছনে তুই ঘুরিস সাগরকে নন স্টপ কল দিয়ে যাস তুই ওকে এতবার ফোন দিস কিসের জন্য না 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 স্যার বিশ্বাস করেন ও সারাটা দিন আমার পিছনে ঘুরে সারা দিন আমাকে ফোন করে আমি সাগরের কল লিস্টটা বের করেছি আমি তো ওইখানে দেখলাম হানড্রেড পার্সেন্ট কল তোর দেওয়া তুই সাগরের ফোনে নন স্টপ ফোন দিয়ে যাস কিন্তু স্যার আপনি কেন ওর কল লিস্ট চেক করেছেন তোর বাবার ফোন নাম্বারটা দে কেন স্যার আমার বাবার ফোন নাম্বার দিয়ে আপনি কি করবেন আমি তোমার বাবাকে ফোন দিয়ে বলবো যে আপনার মেয়ে আমার হাজবেন্ডকে ডিস্টার্ব করে তার অপরাধে আপনার মেয়েকে আমি অ্যারেস্ট করেছি বিশ্বাস করেন স্যার আমার সাগরের সাথে কোনো প্রেম নাই কিচ্ছু নাই ও জাস্ট আমার ফ্রেন্ড স্যার বিশ্বাস করেন স্যার প্লিজ স্যার আমার বাবাকে ফোন দিন না স্যার আমার ছোটোবেলা থেকে অনেক স্বপ্ন আমি একটা ভালো ছেলেকে বিয়ে করব আপনি যদি এখন বাবাকে ফোন দেন তাহলে আমার বাবা একজন যাকে তাকে ধরে বিয়ে দিয়ে দিবে আরে দেখ হাত ছাড়েন সাগরের সাথে কোনো ফ্রেন্ডশিপ রাখা যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা স্যার আপনি যা বলবেন তাই হবে তাহলে কালকে আপনি আমার বাসায় যে সাগরের সাথে এমন আচরণ করবেন যাতে সাগর আপনাকে ঘৃণা করে আর আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা স্যার তাই হবে কথাটা যেন মনে থাকে ঠিক আছে সাগর এরকম দরজাল টাইপের আর যাই লাগতাম মেয়েরা বিয়ে না করে তুই রিক্সার তলা পরে মরে যাইতি তাও তুই ভালো থাকতি
আমার বউ যদি তোরে আর আমার একসাথে এখন এখানে দেখে আমাদের দুইজনকে গুল্লি করে আমার খুল্লু রে দেবো তুই তাড়াতাড়ি যা যদি তোরে এখানে আমার সাথে দেখে কি করবো জানো তোরে এখন ঘাড়ে ধরে নিয়ে একদম কোর্টে চালান কেদু তাড়াতাড়ি ভাবতে দৌড় দে আসছি কি চলে যাওয়ার জন্য তোরে আজকে আমি হাতে নাতে ধরাই দিয়ে তারপর যাবো জুতাটা জুতার ফাইবার টা দেখছো এটা এই জুতা দিয়ে তো হবে না আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি বাবু আমাদের কোম্পানি আমাদের কোম্পানি চিন্তা করতেছে ওরা জুতা দেশে বাড়ি এক্সপোর্ট করবে এখন আমি তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ অফিসে ওরা আজকে এই মডেল রে জুতা পরায় মানে প্রোডাক্ট পরে বাসা পাঠায় দিছে যেন আমি দেখে মডেল সহ জুতা দেখে আমি যেন একটা সাজেশন দিতে পারি এই জুতা ভালো না একদম বিশ্রী বাসি জুতা এটা চলবে না তুমি চলে যাও এই কিসের মডেল কিসের কি তোর না আমি হাজার বার বলছি তুই আমার ফোন দিয়ে ডিসটার্ব করবি না তারপরও কেন তুই আমাকে ডিসটার্ব করিস ঘরে এরকম সুন্দর একটা বউ থাকতে তুই কেন বাইরের মধ্যে ডিসটার্ব করিস তুমি জানো তুমি কার বাসে আসছো আমার বউ কত অনেস্ট কত বড় একজন পুলিশ অফিসার তোমার কোন আইডিয়া আছে হ্যাঁ বাবু তুমি মেরে অ্যারেস্ট করতেছো না কেন তুমি এখনই মেরে অ্যারেস্ট করে থানায় ঢুকাও এটা একটা ফোর টোয়েন্টি মেয়ে মেয়ে এসে বলতেছে আমি নাকি তারা ডিস্টার্ব করছি না উজবিল্লা আস্তা ফিরুল্লা আজকের আগে জীবনে কোনোদিন আমি মেরে দেখি নাই বাবু প্যাম আমি তোর লাইফে কি ক্ষতি করছিলাম তুই আমার সংসারটা কেন ভাঙতে চাইতে চোস বইন সাগর এত সুন্দর এত বিউটিফুল মেয়ে থাকতে তুই শেষ পর্যন্ত এমন একটা সন্দেহ বাজন মেয়েরে তুই বিয়ে করলি ছি সাগর তোর সাথে ফ্রেন্ডশিপ রাখা সম্ভব না তোর সাথে যদি আমি ফ্রেন্ডশিপ রাখি তোর বউ আমার গুল্লি মেরে খুললি উড়াই দিব আমি বাঁচতে চাই সাগর প্লিজ আমার তোর সাথে ফ্রেন্ডশিপ রাখা সম্ভব না फ्रेंड সাগর কথাটা তুই যদি ভুলেও বলস তারপরও কিন্তু রাগের মাথায় সত্যি কথা বলে ফেলছিস ঠিক আছে প্যামি তোর একমাত্র গার্লফ্রেন্ড সরি বাবু আসলে না আমি তোমার ভয়ে সব চুলটা পাল্টা করে বলে ফেলছি সত্যি কথা বলতে কি তুমি যে মাঝে মধ্যে একটু রেগে যাও না আমার উপরে পরে রেগে যে একটা ঝাড়ি দাও ঝাড়ি দিলে না আমার মাথার ভিতরে সব কিছু কেমন যদি প্যাচ খেয়া যায় আমি তখন কি বলতেছি কারে বলতেছি কেন বলতেছি কিভাবে বলতেছি কোনো কিছুই না আমার কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে না সবকিছু মাথার মধ্যে হজপজ হয়ে যাবে বিশ্বাস করো আমি তোমার যা বলতেছি সবকিছু সত্যি বলতেছি তোমার খবরদার আমার মাথা ছুঁয়া তুই একটা মিথ্যা কথাও বলবি না ঠিক আছে তোমার ছুঁয়া বলবো না আমি আব্বা আম্মার কসম করে বলতেছি বাবু ওই প্যামের সাথে আমার শুধুমাত্র ফ্রেন্ডশিপ ওই প্যাম কেন দুনিয়াতে আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড না আমার মাত্র একটা গার্লফ্রেন্ড সেটা হচ্ছে আমার সুইট বউটা বউ তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করো আমি তো মরে যাব মরে তো যাবি বউয়ের অবাধ্য স্বামীদের কি করে পানিশমেন্ট দিতে হয় সেদিন সেটার স্যাম্পল দেখিস নাই বাবু আসলে সত্যি কথা বলতে কি ওই দিন থানার মধ্যে যে তুমি ট্রিটমেন্ট দিলা ওই লোকটা তো একটা ক্রিমিনাল ওটা তো একটা বাইরের মানুষ একটা পর পুরুষ আমি কি তোমার পর পুরুষ বলো আমি তো তোমার নিজের বিয়ে করা একমাত্র জামাই আমার একটু আলাদা ট্রিটমেন্ট দিবা না বাবু পানিশমেন্ট তোকে তো আমি দেবই দেব কিন্তু তুই যখন আমার বিয়ে করা হাজব্যান্ড পানিশমেন্ট তোকে আমি একটু কম দেবো কিন্তু কি দেওয়া যায় হ্যাঁ সাত দিন ধরে আমার বাসায় কোনো কাজে কেউ আসবে না 
যত বাসার কাজ আছে এই হাড়ি পাতিল ধোয়া ঘর মোছা টয়লেট পরিষ্কার করা তারপরে ফার্নিচার মোছা বাসন কুসন ধোয়া সব কিছু তুই করবি ঠিক আছে সাগর ঠিক আছে আয় সাগর ঠিক আছে ঠিক আছে বাবু তুমি যে আমার এই সুযোগটা দিস মাই ল বউ আমার বউ তুমি যে সুযোগ দিস আমি প্রমিস করতেছি এই সুযোগ আমি কাজে লাগাবো কাজে লাগাবো আমি তোমার একদম আদর্শ স্বামী হয়ে দেখাবো আই প্রমিস কথাটা যেন মনে থাকে चूरी करते की बंधुर भाभी प्रमाण दी कत छवि थी सबकिमति छाड़ा बसा बस तर गुलीथार खुली उड़ाए दीब मन थे कथा
এত বড় সাহস আমার সাথে তাই আমার সাথে বলতে আর না বহুত হইছে মামা তোর লগে আজকে আমার এরই শেষ দেখ তোর বিপদ আমি হেল্প করতে চাইলাম আর তুই আমার একটু নগদ খারাপ রূপে পোলট্রি ফাঁসাই দিলি তোর লেগে না এরকম দরজল বল ঠিক আছে বুঝছস না আল্লাহ যা করে ভালো লাগে কর ভাই ভাই ইমরান ভাই আমার লক্ষ্মী ভাই না তুই আরে প্লিজ ভুল বুঝিস না ভাই আমারই দরজল গোটা আমারই পুলিশ বউ তিন রাত চব্বিশটা ঘন্টা কি পরিমাণ প্যারার মধ্যে প্রেশারের মধ্যে রাখতে আমারে দুনিয়ার কেউ না জানো ভাই তুই তো জানো তোরা তো আমি নিয়মিত বলতে যে ঘটনা কুলা আমার ওই বউয়ের প্যারা খাইতে খাইতে আমি তো স্বাভাবিকভাবে চিন্তা ভাবনা করার শক্তি হারাই ফেলতেছি আমার তোর স্মৃতি শক্তি লোভ পাই যেতেছে ভাই বিশ্বাস কর আমি যে কখন কি করি কাল লোকে কি আমার আমি নিজেও জানি না তুই তুই তো আমার ছোটোবেলা থেকে চিনস তুই কো আমি কি এরকম সেলফিস আমি জীবনে কোনোদিন তোর কোনো দিন বিপদে ফালাইছি আমি হুম বাঁচাই সস সেলফিস আসলে না সেটাও আমি বুঝছি কিন্তু ওই দিন রাইতে যে ঘটনাটা ঘটছে যে কামটা তুই আমার লাগে করছস আমি এটা জিন্দগিতে বলুম না তুই দোষ তো এটা পারলি ইমরান ইমরান তুই আমার মায়ের পেটে বাইরের মতো ভাই প্লিজ আমার কথাটা শোন আমার বউ আমার যে পরিবার প্রেসারের মধ্যে রাখছে এইভাবে যদি চলতে থাকে আমি তো পাগল হয়ে যাব পাগল হয়ে বানানো দেখলাম যে আমি আত্মত্ব করে ফেলবো ভাই লোক কি ভাই আমার আমার একটু সাহায্য কর তুই যদি চলে যাস আমি কার কাছ থেকে হেল্প দিবো ভাই তুই আত্মত্বই কর তোর আত্মত্ব করার দরকার আছে না না তোর কোনো বিপদ আমি আর হেল্প করতে পারবো তুই আমার কথাটা শোন বাদাম খাবা এই জন্য এইভাবে ঝগড়া করে কেউ যা আসসালামু আলাইকুম স্যার এই তোরে আমি বলছিলাম না যে তুই আর কোনো অনৈতিক কাজের সাথে লিপ্ত হবি না লাস্ট টাইম তুই আমার বাসায় চুরি করতে গেছিলি তারপরে আমি তোরে maaf করে দিছি এখন তুই মেয়ে মানুষ নিয়ে পার্কে আসছস প্রেম করতে হরম জদা তোরে আজকেই কোর্টে চালান করে দিব স্যার এটা কি বললেন স্যার গার্লফ্রেন্ড হবে কেন আর গার্লফ্রেন্ডের লিয়ে কেউ পার্কে আসলে কি এরকম বোরকা পরা থাকে ও তো আমার বউ আমার বিয়ে করা বউ তাই না এই স্যার ও বউ আচ্ছা তো এক্সকিউজ মি আপনার নাম কি স্যার চাদিয়া এই চাদিয়া মানে কি সাদিয়া সাদিয়া বুলে চাদিয়া পুরসে আচ্ছা একদম চুপ এই যে আপনাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে অনেক দিন অনেক এক এক মাস না বউ এক মাস এক মাস বিয়ে হয়েছে সব কথা আমি জিজ্ঞাসা করতেছি তোর বউরে আর তুই কেন উত্তর দিতেছিস কারণ হইছে কি আমার বউয়ের পরিবার সবাই পর্দাশীল তার 14 গোষ্ঠী পর্দাশীল কারো আত্মীয়-স্বজনের সামনে সে চেহারা দেখে না এই যে আমি যে জামাই জামাই তো শুধু ঠিকভাবে চেহারা দেখে না আর আপনারা তো পরপুরুষ কেন আমার সামনে কি ঝামেলা আমি তো একটা মেয়ে মানুষ দরকার হলে আমার দুই সেন্ট্রিও এখানে থাকবে না ওরা চলে যাবে আই মেকআপটা উঠান তো স্যার আপনার ফায়দা হচ্ছে স্যার নাকাত তো খুলে না ঝামেলা আছে লজ্জা পায় আপনি তো দেখলে পরে কান্না শুরু করবে আমার নতুন বউ মেকআপ তোলা যাবে না ঝামেলা আছে মানে ব্যাপারটা কিন্তু সন্দেহজনক আই মেকআপ তুলেন মেকআপ তুলানো যাবে আই আরে ধরে আরে ধরে আরে ধরে এক কোটি থানায় নিয়ে যাই আরে ধরে ধর এক কোটি থানায় নিয়ে যাই আপনি মেকআপ তুলেন স্যার স্যার মেকআপ তুলেন বলতেছি না কাপটা খুলে না স্যার আই আরে নিয়ে যাও আরে নিয়ে যাও বলতেছি আবু তুলনা না ইব্রা দি কি এই এটা এটা পুরুষের কণ্ঠ কি সুন্দরী আপনার শুদ্ধ বিবাহিত হাজবেন্ড তো চলে গেল আপনাকে ফেলে রেখে এখন আপনার কি হবে আপনি মেকআপটা তোলেন মেকআপটা তোলেন দেখি আপনাকে লকআপে নিয়ে কি করা যায় লকআপে নিয়ে যে আপনাকে একটু আদর যত্ন করব একটু সেবা দেব তাই না মেকআপ তোল বলতেছে আর রং জাদি আপনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন সম্মানীয় পুলিশ অফিসার ছিলেন আপনাকে আমি ভীষণ সম্মান করতাম সেই সম্মানের খাতিরেই আপনার এক কথায় আপনার ছেলেকে আমি বিয়ে করেছি আমি চেয়েছিলাম আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করেছি আপনার ছেলের অবস্থা যেন তার বাবার মতো কখনো না হয় কিন্তু আমার এই চেষ্টাকে আপনার ছেলে টর্চার মনে করে জোর করে তো কাউকে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না তাই না মা তাহলে তুমি এখন কি করতে চাচ্ছ আমি সাগরকে এই টর্চার থেকে মুক্তি দিতে চাই আমি সাগরকে ডিভোর্স দিতে চাই আমি চাই সাগরের ডিভোর্স হওয়ার পরে ওর যা ইচ্ছা ও তাই করুক তুমি এত সহজেই হার মেনে যাবে তুমি তো একটা নারী একজন স্ত্রী একটা মা 
একটা নারীকে সব সময় যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয় সংসার জীবনটা হচ্ছে একটা যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিটা নারী প্রতিটা মা এই সংসার জগতে যুদ্ধ করে টিকে থাকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার উপরে তুমি একজন পুলিশ অফিসার তুমি এত সহজেই হার মেনে যাবে কেন আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এই চ্যালেঞ্জ থেকে কখনোই পিচ পা হবে না তারপর তুমি এখন হাল ছেড়ে দিচ্ছ কিন্তু কেন কারণ সাগর আমার সম্বন্ধে কিছু না জেনে শুধুমাত্র আপনার কথায় তার মার কথায় আমাকে বিয়ে করেছে আমি আমি চাই না কেউ আমাকে জোর করে ভালোবাসুক জোর করে কখনো মা সংসার হয় না আমাকে আপনি মাফ করবেন সরি তুমি একা একা সব কথা বলে গেলে চলে গেলে তো হবে না আমার কথা তো তোমাকে শুনতে হবে তুমি এতক্ষণ আমার সামনে যে কথাগুলো বলছো প্রত্যেকটা কথা সত্য আমি বিয়ের আগে তোমাকে চিনতাম না জানতাম না তোমার সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না কিন্তু শারমিন বাসর রাতে তোমাকে প্রথম আমি যেদিন দেখেছি ওই দিনই আমার মধ্যে আমার থেকে কেমন জানি অদ্ভুত একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছে তোমার জন্য যতটা দিন আমি পার করেছি আমি তত বেশি তোমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি যে তোমার সাথে শুধু বাইরে বিভিন্ন রকম সিন ক্রিয়েট করেছি তুমি শুধু ওই জিনিসগুলাই দেখলা শুধু বাইরের ব্যাপারটাই দেখলা আমার মনের ব্যাপারটা তুমি একবারও বোঝার চেষ্টা করো নাই আমি যদি তোমাকে ভালো না বাসতাম তাহলে তোমার এত শাসন এত কিছুর পরেও আমি কি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলেছি শারমিন আমি শুধু তোমাকে এতটুকু ব্যাপার বোঝাতে চেয়েছি ভালোবাসা আর শাসন এই দুইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকতে হয় কাকে শুধু ভালোবেসে তাকে অতিরিক্ত শাসন করলে হয় না ভালোবাসার মানুষটাকে একটু ছাড় দিতে হয় একটু স্বাধীনতা দিতে হয় আচ্ছা সাগর বলো তো তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে তাহলে আমাকে রেখে অন্য মেয়েদের সাথে রিলেশন করতে পারতে আর আমি তোমাকে কতবার হাতে নাতে ধরেছি শুধরানো ট্রাই করেছি তুমি কি শুধরিয়েছ না তুমি সাগর একটুও চেঞ্জ হও তুমি খুব বোকা একটা মেয়ে তুমি এটা জানো তুমি খুব বোকা বলেই আমার ভালোবাসাটা তুমি বুঝতে পারো নি তুমি যে আমাকে এত শাসন করেছো এত প্যারা দিয়েছো আমি আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমাকে এটা বুঝিয়ে বলার কিন্তু আমার মুখের কথায় কোনো কাজ হচ্ছিল না এই জন্য আমি এগুলো জাস্ট অ্যাক্টিং করেছি সব কিছু ফেক ওই মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক টম্পর্ক কিচ্ছু নাই আমি তোমার সাথে অভিনয়টা এই কারণে করেছি যেন এখান থেকে তুমি বুঝতে পারো যে অতিরিক্ত শাসন করলে আমার স্বাধীনতা যদি তুমি হরণ করে ফেলো তাহলে তাহলে আমার জীবনটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে আমি শুধু তোমাকে এতটুকু বুঝাতে চেয়েছি যে ভালোবাসলে আমাকে আমার মতো করে বেঁচে থাকতে দিতে হবে তুমি সত্যি বলতেস হ্যাঁ শারমিন হ্যাঁ আমিও বুঝতে পেরেছি কাউকে ভালোবাসলে অতিরিক্ত শাসন করলেও চলে না তাকে স্বাধীনতাও দিতে হয় 